தமிழ் மெனு சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ரொம்ப டேஸ்டியான அதே சமயத்தில் ரொம்ப சிம்பிளான சாக்லேட் கனாஷ் கேக் தங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த வித்தியாசமான கேக் ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதை பண்ணறக்கு தேவையான பொருட்கள் ஐநூறு கிராம் கோதுமை மாவு நானூறு கிராம் சீனி இரநூறு கிராம் பட்டர் தேவையான அளவு பால் ஆறு முட்டைங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வனிலா எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் கோகோ பவுடர் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாங்க அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருவேன் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பட்டர் பட்டர் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வெளியே வச்சுட்டு அது மிக்சிங் பவுல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பட்டரை பீட்ரை வச்சு நல்லா நம்ம பீட் பண்ணணுங்க பட்டரோட கலர் பாருங்கள் நல்லா மஞ்ச மஞ்சேன்னு இருக்குது போடும்போது இதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகி இந்த எல்லோ கலர் ஃபேட் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு லைட்டாக இந்த கலர் இன்னும் அந்த எல்லோ மறைஞ்சு இன்னும் ஒரு லைட் கலர் கிடைக்கிற வரைக்கும் பீட் பண்ணணுங்க உங்கள் கிட்ட இந்த பீட்ரு இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல கொஞ்சம் கையை வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கூட போதுங்க பட் நீங்கள் கேக் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம கேக் அடிக்கடி பண்ணலான்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பீட்ரு வாங்கி வச்சுக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ அண்ட் இதெல்லாம் ஆன்லைனில் இப்போ ரொம்ப மினிமல் ப்ரைஸ்க்கே கிடைக்குது ரீசனபிள் ப்ரைஸ்க்கே கிடைக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக கேக் அடிக்கடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க பீட்ரு வச்சுக்கோங்க பீட்ரு இல்லைனா கூட நோ ப்ராப்ளம் பீட்ரு இல்லாமல் கூட கேக் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இப்போ பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷமும் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் அதோட கலர் நல்லா ஃபேடாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மஞ்சு மஞ்சேன்னு இருந்தது அந்த பட்டரோட கலர் பாருங்கள் நல்லா கிட்டத்தட்ட அந்த எல்லோ நல்லா ஃபேடாகி ஒரு ஒயிட் லைட் க்ரீமியாக இரு கலரில் இருக்குது ஸோ அந்த பற்ற எல்லாத்தையும் நல்லா வலிச்சு உள்ளே எடுத்து போட்டுட்டு சுகர் பவுடர் சுகருங்க சுகரை ஜஸ்ட் மிக்சியில் எடுத்து போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்குது அதை பேட்ச் பை பேட்சாக த்ரீ டைம்ஸ் பேட்சாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பட்டரோடு சேர்ந்து அந்த பட்டரும் அந்த சுகரும் டிசால்வ் ஆகி அந்த மூணு பேட்சையும் ஒவ்வொரு பேட்ச் பேட்சாக நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்படி சுகர் அந்த பட்டர் மேலே போட்டுட்டு உடனே அந்த ம மெஷின் பீட்ரு உள்ள ஜஸ்ட்டு அப்படி பண்ணுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெளியே தெரியும் அதனால் பீட்ரை வச்சு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சீனியும் பட்டரையும் அதுக்கப்புறம் அதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வெளியே தெரிக்கா ஸோ வந்து மூணு பேட்சஸ் ஆஃப் சுகரையும் ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கிறோங்க ஸோ இப்போ இந்த சுகர் பவுடர் சுகர்னாலுமே அந்த சுகர் அண்ட் பட்டர் வந்து நல்ல மிக்ஸ் ஆகி நல்லா டிசால்வ் ஆகணும் அந்த பட்டரும் அந்த சுகர் பட்டரில் அந்த சுகர் நல்லா டிசால்வ் ஆகணும் ஸோ இப்போ ச நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ணியாச்சுங்க ஸோ சுகரையும் அந்த பட்டரையும் பீட்ரை வச்சு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மஷினை ஆன் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அந்த வெளியே சிந்துறது தெரிக்கிறது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதே ப்ராசஸ் தாங்க ஜஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் அரை கிலோ கோதுமை மாவில் கேக்குன்றது கொஞ்சம் பெரிய கேக்காக வரும் நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சின்ன கேக்காக செஞ்சு பாருங்கள் சின்ன குட்டி ட்ரை வாங்கி செஞ்சு பாருங்கள் இது நாங்கள் நியூ இயர்க்காக எங்கள் ஃபேமிலி கட் பண்ணுறக்காக இந்த கேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நம்மளோட ஃபைனல் பேட்ச் ஆஃப் சுகர் அதையும் ஆட் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க ஸோ நல்ல டிசால்வ் ஆகிடுச்சு சீனி அண்ட் பட்டர் ஸோ நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிறது ஆறு முட்டை ஆனால் அஞ்சு யோக் தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இதையுமே நீங்கள் பேட்சஸில் சேர்த்துக்கோங்க முட்டையுமே முட்டை ஊற்றின கையோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வனிலா எசன்ஸ் ஊற்றிடுங்க ஏன்னா முட்டையில் ஒரு கவிச்சு அடிக்கல ஸோ வனிலா எசன்ஸ் நீங்கள் ஊற்றினீங்கன்னா அந்த வனிலா எசன்ஸ் அந்த முட்டையோட அந்த கவிச்சு ஸ்மெல் அப்படியே கொஞ்சம் சப்ரெஸ் பண்ணிவிடும் ஆறு முட்டை எடுத்துருக்குறோம் நான் அஞ்சு யோக் தான் போட்டிருக்கிறேன் எப்பவுமே அந்த எக்கோட ஒயிட்டு தான் கேக்குக்கு ஒரு ஃப்ளஃபி ஃப்ளஃபினஸ் கொடுக்கும் அதனால் ஒரு யோக் கம்மி பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி அதையுமே ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு மெஷினை ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட்டு எக்கு பட்டர் சீனி எல்லாமே ஜஸ்ட் மிக்ஸ் ஆகணுங்க 
இப்போ இந்த மஞ்சள் அப்படி தனித்தனியாக நிற்குது இல்லை முட்டை அது ஜஸ்ட் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் மற்றபடி எந்த எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் பேச்சஸ் பேச்சஸாக ஆட் பண்ணிவிட்டு ஏன் நம்ம குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த பேச்சஸை ஆட் பண்ண சொல்கிறோம் இதே இது கம்மி குவான்டிட்டினா தேவை கிடையாது நிறையா ஒரே சமயத்தில் நீங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கும் போது சிரமமாக இருக்குன்றதுனால தான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதனால் பேச்சஸ் பேச்சஸாக ஆட் பண்ணி பொறுமையாக நிதானமாக பண்ணிக்கோங்க கேக் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் தாங்க அது போக இது கொஞ்சம் பெரிய கேக்காக இருக்கிறதுனால இன்னுமே டைம் ஜாஸ்தி கன்சியூம் பண்ணுது ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ இந்த அடுத்த பேட்சையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஜஸ்ட் கலந்து விட்டுடலாங்க ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க இந்த சமயத்தில் நம்ம கேக்கு தம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி அடுப்பில் தான் ஆக்சுவலி ஸ்டவ்வில் தான் இதை நம்ம கேக் இன்னைக்கு பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தோசைக்கல் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி பண்ணுற சட்டி வச்சுருப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சட்டியோ இல்லைனா ஒரு குக்கர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் இப்படி ஒரு ட்ரை பேக்கிங் ட்ரைவர் கீழே போட்டுட்டு நல்லா மூடி போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட்டு தூக்கி வச்சுடுங்க அவ்வளோதான் அது ப்ரீ ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ஓவனில் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும்ல ப்ரீ ஹீட்டிங் ஆப்ஷன் அது தான் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே சமயத்தில் நம்ம இந்த ஃபைனல் இப்போ இந்த லிக்விட்ஸ் எல்லாமே முடிச்சாச்சு இந்த ட்ரை ஐட்டம்ஸை இப்போ நம்ம அந்த கேக்கில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கோதுமை மாவை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க அந்த கோதுமை மாவில் சம்டைம்ஸ் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகாமல் போயிடும் அப்புறம் அங்கங்கே இருந்து ஒழுங்காக கேக் வேகாமல் போயிடும் ஸோ அதனால தான் இந்த அரிப்பு வச்சு அரிச்சு அது நல்லா ஃபைன் பவுடராக ஆக்குறது பாருங்கள் அப்படி இதாக இருக்குது இல்லை ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட்டி கட்டியாக இருக்குது ஸோ இப்படியே ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒழுங்காக கேக் பேக் ஆகாதுங்க அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற கொக்கோ பவுடர் அதையுமே அதுலேயுமே அப்போ அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதனால் அதையுமே இதோட சேர்த்து அரிச்சிடலாம் இது பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா நூறு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அதையுமே இதோட சேர்த்து ஃபைனாக சீவை வச்சு அரிப்பை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபில்டர் பண்ண இந்த கோதுமை மாவு அண்ட் கொக்கோ பவுடர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர்லாம் ஒரு ஃபோக்கை வச்சு ஒரு கலந்து விட்டுக்கோங்க அந்த பவுடரை ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் பட்டர் சீனி முட்டை அந்த இதில் கலவையில் கோதுமை மாவு கொக்கோ பவுடர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணதை நம்ம அதையும் பேட்ச் பை பேட்சாக போட்டு ஸ்பேச்சுலாக வச்சுக்கோங்க ஸ்பேச்சுலாக வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விடலாங்க நீங்கள் ட்ரை ஐட்டம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மஷின் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம அந்த பட்டர் சீனி முட்டை எல்லாம் சேர்த்து அந்த ஃப்ளஃபியை அந்த லிக்விட்டில் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ ட்ரை ஐட்டம்ஸ் போட்டு நீங்கள் மஷின் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அந்த ஃப்ளஃபினஸ் போயிடும் வாட்ரி ஆகிடும் அதனால தான் இதுக்கப்புறம் மஷின் போட வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஸ்பேச்சுலாக வச்சு கையை வச்சு மாவும் அந்த பட்டர் மிக்சரும் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் ஆன போதும் நல்லா ப்ராப்பராக பேட்ச் பை பேட்சாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பண்ணிக்கோங்க அட்ரை டைமில் போட்டிங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க எல்லா ட்ரை மிக்சரையும் ட்ரை மிக்சர்னு எதை சொல்கிறோன்னா இந்த கோதுமை மாவு கொக்கோ பவுடர் பேக்கிங் சோடா அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் அதை தான் அந்த ட்ரை ஐட்டம்ஸ்னு சொல்கிறது ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்பேச்சுலாக வச்சு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலரி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் எப்படி ஆகிடுங்க ஒரு திக்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சம்டைம்ஸ் பால் தேவைப்படாது பாலை கலந்து விட்டுட்டு ஒரே டிரெக்ஷனில் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்பேச்சுலாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமே ஒரே டெரெக்ஷன்லேயே இப்படி ஜஸ்ட் ஃபோல்டு ஃபோல்டு மட்டுமே பண்ணுங்கள் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி பண்ணி நல்ல அந்த பால் மிக்ஸ் ஆகட்டும் நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ளோயி கன்சிஸ்டன்சி வரணும் புரியுதுங்களா ரொம்பவும் தோசமாக மாதிரி ஃப்ளோ ஆகக்கூடாது அப்படின்னா கேக் வேகாதுங்க கேக் வேற ரொம்ப டைம் ஆகும் ஆகவே ஆகாது ஈரமாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தின் மீன்ஸ் ரொம்ப ஒரு திக்கான ஃப்ளோயி கன்சிஸ்டன்சி தான் இருக்கணும் இது தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் அது ஸ்லோவாக ஃப்ளோ ஆகணும் அவ்வளோதாங்க இந்த ட்ரீலே தான் நம்ம கேக் பேக் பண்ண போகிறோம் 
ஸோ அந்த ட்ரேயில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துகிட்டு உங்கள் கை வச்சு நல்லா கீழே பேஸை ஃபுல்லாக நல்லா அந்த பேன் ஃபுல்லாக நல்லா கோட் பண்ணிவிடுங்க சில பேர் பேக்கிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் ஸோ நான் இது வரைக்கும் பேக்கிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ணதே இல்லை ஜஸ்ட்டு ட்ரேயில் பட்டரை நல்லா கம்ப்ளீட்டாக போட்டு தேய்ச்சிட்டு எல்லா பக்கமும் பட்டுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுருங்க ஸோ பட்டர் அப்ளை பண்ண கையோட கோதுமை மாவை அதுக்கு மேலே போட்டு அதில் டஸ்ட் பண்ண போகிறவங்க கோதுமை மாவை ரொம்ப ஜாஸ்தி பட்டர் அப்ளை பண்ணவும் வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போதும் ஸோ இந்த கோதுமை மாவை அந்த பட்டர் மேலே கம்ப்ளீட்டாக அதை ஃபுல்லாக படுற மாதிரி ஜஸ்ட் அந்த பேனை டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மீதி ரிமைனிங் கோதுமை மாவை ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம பேக்கிங் பேன் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க மட்டை போட்டு கோட் பண்ணி டஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு கோதுமை மாவை போட்டு இப்போ நம்ம பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பேட்டரை பேக்கிங் ட்ரேயில் ஊற்றின வேண்டிதாங்க ஸோ இது தாங்க பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி இப்படி ஊற்றினீங்கன்னா இப்படி ஃப்ளோ ஆகணும் இதை விட தின்னாக இருந்தாலும் கேக்கை பேக் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஈரமாகவே இருக்கும் இதை விட திக்காக இருந்தாலும் கேக் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கவனமாக ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூனாக பால் விட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லா பேட்டரையும் பேக்கிங் ட்ரேயில் ஆட் பண்ணிட்டோங்க ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாலஞ்சு தட்டு தட்டிக்கோங்க ஏதாவது ஏர் பப்புள்ஸ்னா அது போயிடும் ஸோ நம்ம கேக்கை பேக் பண்ண போகிறோம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஓவனில் சட்டியில் நம்ம கேக்கு தூக்கி உள்ளே வைக்க போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேக்கை பேக் பண்ண போகிறோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாங்க ஒரு வெயிட் தூக்கி மேலே வச்சுருங்க இப்போ சாக்லேட் கனாஷ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பவுடர் சுகர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்க பவுடர் தேவையான அளவு பால் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் அண்ட் பட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன குவான்டிட்டியில் கனாஷ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பால் வேணுங்க அதோட இனிப்பு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ உங்களுக்கான இனிப்பு தான் எவ்வளோ தித்திப்பாக வேணுமோ அவ்வளோ சீனி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அந்த சீனியோட நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அதே தான் அந்த கொக்கோ பவுடர் வந்து கசப்பாக இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ அதனால் ரொம்ப சில பேருக்கு சாக்லேட் ரொம்ப டார்க்காக கசப்பாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ அவங்கவுங்க அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு லிக்விட் மாதிரி பால் சீனி இந்த கொக்கோ பவுடர் அண்ட் கார்ன்ஃப்ளவர் ஸ்டார்ச் அது எல்லாத்தையும் ஊற்றி ஒரு திக்கான சாக்லேட் கேக்குக்கு மேலே ஒரு சாக்லேட் லிக்விட் மாதிரி பண்ணி ஊற்றி அதை சாப்பிட போகிறோம் அதுதான் சாக்லேட் கானாஷ் ஸோ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணுங்க அந்த கொக்கோ பவுடர் பாருங்கள் சீக்கிரம் அந்த மில்க் கூட சேராது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக கரைச்சி விட்டுக்கோங்க ஸோ பாலுன்றது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் அந்த லிக்விட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க அந்த கார்ன் ஸ்டார்ச்சையும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கார்ன்ஃப்ளவர் அதில் லேசாக பால் விட்டு அதையும் கரைச்சி இந்த கனாஷ் பண்ணுறதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ் பேன் மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சாஸ் பேனை நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாங்க கண்டினியூஸாக கொஞ்சம் ஸ்டர்வ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க அடி பிடிச்சிடாமல் ஏன்னா நம்ம கான் ஸ்டார்ச் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அது ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இந்த டைமில் கேக்கை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அந்த கேக்கை நம்ம பேக் பண்ண கேக் எப்படி இருக்குதுன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ பிரமாதமாக நல்லா பேக் ஆகிருக்குங்க நல்ல ரைஸ் ஆயிருக்க பாருங்க கேக்கு நல்ல பபுள் பபுளாக மேலே எல்லாம் வந்துருக்குது ஸோ நம்ம இந்த கேக்கை எடுத்துடலாங்க வெளியே எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எடுத்தாச்சு இது இந்த ட்ரேயில் ஜஸ்ட்டு அதை மாற்ற போகிறோம் அதை ஜஸ்ட் அந்த ட்ரே அந்த ரெயில்ஸை வச்சுட்டு ஜஸ்ட் அதை தலைகீழே பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு தட்டு தட்டி விடுங்க அது நல்லா ஆறிடுச்சுன்னா சட்டன் வந்துடுங்க கொஞ்சம் ரொம்ப சூடாக இருந்தால் கொஞ்சம் வராது ஒட்டிட்டு அப்படி இப்படி இருக்கும் நல்லா ஆற விட்டுடுங்க பாருங்கள் நம்ம கேக்கை பிரமாதமாக வந்துடுச்சு கொஞ்சம் கூட அதில் ஒட்டவே இல்லை மாற்றி எடுத்து போட்டாச்சு 
இப்போ இந்த கே ஆக்சுவலி நல்ல திக்னஸ் இருக்குங்க ஸோ அதை ரெண்டு ஹாஃபாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இது கே கட் பண்ணுற நைஃபு ஸோ எட்ஜஸ் எல்லாம் சுற்றி ஒரே லெவலில் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நைஃபை அப்படியே உள்ளே கொடுத்து கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிஞ்சிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஈக்குவல்ஸாக இல்லாமல் வேறு வேறு மாதிரி வரும் ஸோ ஜஸ்ட் கார்னர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நைஃபை உள்ளே கொடுத்து இப்படி பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டு ஹாஃப் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் கனாஷ் எப்படி ஆட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட நம்ம கனாஷ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறமுமே கண்டினியூவஸாக ஸ்டர் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ண கையோட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த ஒரு கிளேஸ்க்காக அந்த ஒரு பழப்பழான ஒரு கிளேசி லுக்குக்காக அந்த ஃபினிஷ்காக கொக்கோ பவுடர் இப்போ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லுமே கிட்டத்தட்ட கிடைக்கிறது இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க நீங்கள் கொக்கோ பவுடர் இல்லைன்னா சாக்லேட்டில் கூட சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட்ஸை உடச்சி கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி கனாஷ் பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் விருப்பந்தான் அவ்வளோதாங்க நம்ம கனாஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த கேக்கில் கொஞ்சம் சுகர் வாட்டர் அதை ஜஸ்ட் இந்த கேக்கை சாஃப்ட் பண்ணுறக்காக சுகர் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ தட் அது ஈஸியாக நம்ம ஊற்றுற அந்த கனாஷை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் வந்து ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் கேக்குக்கு ஸோ நிறைய எல்லாம் சீனி போட்டு சுகர் வாட்டர் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சீனி போட்டுட்டு கொஞ்சம் போல் எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ விட்டுட்டு அதுக்கு மேலேயே அந்த கனாஷ் இப்போ ஹாஃப் கேக் தாங்க கீழே இருக்கு ஸோ இந்த நம்ம இந்த கனாஷை அதில் ஊற்ற வேண்டிதான் நல்ல கானஸ்லலாம் மிடிலில் நீங்கள் நிறைய ஜாஸ்தி ஊற்றிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ரொம்ப சோக்காகி சோக்காகி அப்புறம் உடஞ்சி போயிடும் ஸோ கார்னர்ஸில் நிறையா கனாஷ் ஊற்றுங்க மிடிலில் ரொம்ப கம்மியான கனாஷ் ஊற்றுங்க ஸோ அதர் ஹாஃப் ஆஃப் த கேக்கு அதுக்கு மேலே தூக்கி வச்சிடலாங்க ஜஸ்ட் ஹாஃபை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மேலே இருக்க சைடு நாங்கள் அப் சைட் டவுனாக வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் மேலே பிளெயினான ஒரு சர்ஃபஸ் கிடைக்குங்கிறக்காக ஸோ இதுக்கு மேலேயும் அதே சேம் தாங்க வாட் சுகர் வாட்டரும் போட்டுட்டு அந்த சாஃப்ட்னஸ்க்காக சுகர் வாட்டர் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயும் மிடிலில் போடாதீங்க ஜஸ்ட் கார்னர்ஸில் மட்டும் கார்னர்ஸ் தான் கொஞ்சம் ஹார்டாகவும் இருக்கும் ஏன்னா பேக் பண்ணதுனால அந்த கார்னர்ஸ்க்கெலாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த கார்னர்ஸ்லலாம் சுகர் சிரப் ஊற்றி கொஞ்சம் சாஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மீதி இருக்கிற கனாஷை அப்படியே அதில் போர் பண்ணி விட்டுருங்க நான் வந்து அதனால தான் அந்த ட்ரேல வச்சு கீழே ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ கவனமாக மெதுவாக நிதானமாக அந்த கனாஷ் எல்லாம் அந்த கேக் மேலே அப்படியே ஃப்ளோ பண்ணிங்கன்னா அந்த சைட்லலாம் அது வலிஞ்சு அந்த சாஃப்ட் ஆகிடும் கேக்கு அந்த சைடு எட்ஜஸ்ட்லலாம் ஜாஸ்தியாக விடுங்க ஸோ இந்த சாக்லேட் கனாஷில் இந்த கேக் அப்படியே நல்லா சோக் ஆகணுங்க அவ்வளோதான் நல்லா அது அதை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த சாக்லேட் கனாஷை இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் இந்த கேக்கை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு தோசை கரண்டி வச்சு தான் அந்த கேக்கு கீழே இந்த தோசை கரண்டியை கொடுத்து அப்படியே தூக்கி இந்த பிளேட்டில் வச்சாச்சுங்க இந்த கேக்கு பாருங்கள் இந்த கேக் பார்க்குறக்கே எவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது அதுக்கு மேலே கேஷு நச்சை கட் பண்ணி சும்மா ஒரு டிசைன் மாதிரி அது போக நல்லாவும் இருக்கும் அந்த க்ரன்ச்சி ஃபீல் வேணும்னா அவங்க கேக் ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட் நான் ஒரு டிசைனுக்காக ஹாஃப் கேக் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் இந்த கேக் ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் மெனு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பாருங்கங்க நம்ம கேக்கு நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷில் அந்த சாக்லேட் கனாஷ் அப்படி பழப்பலான் இருக்கு அதே சமயத்தில் நல்ல அந்த கனாஷில் ஊறி சுகர் ஷ சிரப்லாம் ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக நல்லா இருக்குங்க இந்த கேக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்க்குறக்கே அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் பாருங்க நட்ஸ்லாம் போட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது பார்க்குறக்கே வாங்க இந்த டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாம் இந்த கேக் இப்போ பாருங்கங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒரு ட்ராங்கிள் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு அந்த கனாஷில் நீங்கள் வைக்க வைக்க இன்னுமே அது சாஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குங்க கரெக்டான இனிப்போட ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நீங்